レオズバーイエーイということで前川さんですはいよろしくお願いします歌うのがじ若干怖いって思った時期だったんですよ、ねうん、東京ドーム終わった後に、はい、レオ君と話してどうだってやっぱり違かったって言ったら一番奥まで全員顔見えてました一、うん、<笑>対一でいけてたんで,で、ね、どうもレオズバーへようこそということで始めました僕の新企画レオズバーイエーイということで b ファーストの YouTube が始まってから結構言ってたやりたいといった企画なんですけども、まあ、僕がこの通りバーのカウンターに立ってバーのマスターになって、えー、いろんなゲストをお迎えしていろんなお話を聞いていくというお話大好きな僕がやりたかったコンテンツなんですけども第1回は多大なる影響を与えたある偉大な作家さんを読んでおりますので、えー、紹介したいと思います。ということで、えー、初回のゲストはこの方です。萌柄さんです。はい、よろしくお願いします。萌柄さんです。皆さん、まあ、皆さん分かってたと思いますけども。お久しぶりです。お久しぶりです。はい。最近、うん、昼間にやってました。昼間にちょっと喫茶店であったりとかしてた、はい、そうですねあのランチしたりとか<笑>そうお互い仕事があるからじゃあこれで行こうみたいなそうですね1時間ぐらいあってそうですよね解散とか新事務所にもオフィスにも行きましたはい毎回萌柄さんがあのお弁当を買ってきてくれるっていう,そう,そう,そうシューマイ弁当を買って、はい、2人で食べながら近況を話してじゃあ行くかとか言ってで解散するっていうのが<笑>最近だからあれですよねあんまりお酒飲むいてないですもんねそうですね一緒には今日はもうレオズバーということなので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お酒を飲みながら、はい、いろいろ話していこうかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあいろいろお酒ありますけど、何がいいですかね。いつも僕らが飲んでるのはハイボールとかですよね。はい。ハイボールでも大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあちょっとハイボールを、はい、作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい。はい、ということでお待たせしました。ありがとうございます。ハイボールです。はい。じゃあ乾杯します。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや久々ですね。嬉しい。久しぶり。ああ。お疲れ様でした。ありがとうございました。<笑>今日は来ないです。はい。終わりました。あれじゃ。で初めてでもお会いしたのは、はい、あのラジオ局 J ウェブのそうですよね。ラジオのブースの中で初めてそうですよね。会いましたね。萌柄さんのことがすごく好きでありがとうございますもういろんなところで言いまくって、はい、トラップを仕掛けまくってトラップ仕掛けまくって、はい、ベスティの方々が、はい、僕のところに「はい、あの b e f i r s t のレオさんって知ってますか?」ってすごい来てそうですよね本当に僕正直に言いますけど、はい、知らなかったんですよそうです言ってましたもんね知らなくてそれでずっと調べて普通にあのオーディションとかを、はい、そこから見始めておお普通のあのファンになるたどたどり方をしましたあま。<笑>でも本当にベスティのおかげで、そのファンであるベスティのおかげで、そう。萌川さんとね、つながることもできて。で僕はもう本当にあのー、本が読めなかったんで、買って開いては、うんうん、もう五十ページぐらいで挫折するみたいな。ああ、でも読みたいと思ってた。読めたいと思ってた。なんか読んでる人ってなんかいいじゃないですか。はいはい。なんかかっこいいなとか思うし、はいはいはい、なんか自分のこう。財産にもなるかなっていうのは思ってたんで、うんうん、ある日こう本屋さんに行った時に、うん、萌柄さんの本僕たちはみんなお取りになれなかったを、はい、手に取ってさいつもと同じように買って、はい、見たら本当読めるようになってで読めるというか読めたんですよ全部、えー、嬉しいでその中でやっぱ僕は言葉のなんだろう面白さとか、はい、言葉の素晴らしさみたいのを、うん、よりこう痛感したというか実感する。うんことになって、はい、オーディション時代も読んでて、はい、で「シャイニングワン」の時に密着が入ってたんで、はい、これはなんか、うん、カバーを写したら<笑>、はい、誰かが何かの影響で萌川さんに伝わるんじゃないかって思ってカバーを外してわざとビハインドに映るっていう戦法を取ったんですよね、はい、すごいですよねはい<笑>そしたら、はい、こうなりました憧れのそのアーティストに会うみたいな感覚ですっげえ人に会っちゃうなーと思ってめっちゃ緊張したのを覚えてるんですけど本番中にレオくんが「LINE 交換してください」って言って、はい、<笑>こういうのはもう多分終わったらなくなっちゃうんで
、本当にすぐ連絡が。あ、そうですね。いつ行けますかとか。いや本当にまあ、<笑>具体的な、はい、日にちだったりとか、はい、どこが出やすいですかとか。あ、確かにそうですね、はい。ありましたね。ありがたい。それで言うとゴールデン街もそうですよね。僕がずっとゴールデン街に行くのが夢だったんで、思、う、い、んうん、川さんに叶えてもらって。ゴールデン街連れてっていいものかどうかでずっと迷いましたけどねいやいやもう<笑>でも本当萌柄さんとあのご飯とか飲みとかもそうですけど、はい、ご一緒させていただく時って、うん、なんか自分の中でこうなんか傷を負ってたりとか、はい、つまずいてるというか、うん、なんかこう見えない壁みたいのに自然と当たってることが多くてで萌柄さんと喋ってると、うん、あ壁であこっちにドアあったなとか。うんあこれってこういうことでよかったんだなとか、うん、そういうタイミングがすごい僕多いんですよね、えー、あんまりいつも言ってないですけど、うん、あの結構救われてます本当にいやとんでもないですいありがとうございます僕最初に最初にレオ君と、はい、初めてそのラジオの番組の後に、はい、行こうよって言ってくれて、はい、あ本当に行くんだと思って、はい、<笑>ちょっと行こうか、はい、で飲みに行ったのが渋谷でねちょうど悩まれて。そうですねいた時で物書いて最初にガーンってあのなんとなくこうつまずいたというかうどうもうどうにもならないっていう状況になった時があって、はい、その時に大月健二さんっていうミュージシャンであり作家の方から、はいまあ、いいことも悪いことも続かないから、はい、でいいことがあったら悪いことあるし、まあ、悪いことあったらいいことあるし、まあ、ブームみたいなもんだから、はい、いいよ。どっちもそんなに続かないから大丈夫そんな気にしないでって言われて、はい、その時は調子には乗ってないけど、はい、なんかみんなが見てると思うんですよみんなが見てるから間違っちゃダメだと思う、はいはい、でもそんな見てねえしっていう感じで、はい、あとそんなのそんな続かないから楽しんでやってくれいいよって言われて、はい、それがすごい自分が救われたから、はい、でレオ君がちょうどこうこっからやらなきゃいけないんですみたいな話をしていてそ,うです、ね、そのまま俺はもう。お月さんの言葉をレオ君に言って二人で泣くっていう<笑>いありましたね二人で泣きましたね<笑>初めてのホールツアーでそうでしたねその本当に分かんなかったんですよツアーというものも初めてだったし、うん、曲数がすごくなくて、はい、本当に B1 っていう1個前の,その初めてのライブを出したばっかでどういうふうにライブをしたらいいのかとか自分自身もこう歌でぶち当たるみたいなことが多かった時期で、うんうんまあ、正直その歌っていうものに対してその過去のトラウマのまあ、せいもあってこう歌うのがじ若干怖いって思ってた時期だったんですよね、うん、でもあの時にこのその萌柄さんがこうプロ野球選手って毎回こう試合があってシーズン通してずっと試合があるから今日負けたとしても次がある、うん、だから次勝てばいいみたいな話をしてくれてたのを僕覚えずっと今も覚えてて、うん、もしかしたらこうなっちゃうかもしれないっていう僕は結構心配性なんで常にこうなんだろう恐怖っていうのは絶対絶対そばにあるんですけど、はい、でもその中で。でも自分はプロなんだから、うん、もちろんこのステージを成功させないといけないっていうのはもちろんあるんですけど、うん、でもしうまくいかなかったとしても、うん、これを次につなげるっていうことはできるっていう、はい、ここで僕は予選敗退で、うん、なんだろうもうこの先一生音楽をやらないわけではなく次の自分を作るものだっていうふうに考えれたのは、うん、なんだろうすごく今の自分にとってもすごく大きいなと思いますし。うんその萌川さんがいろいろもらった言葉の経験からやっぱりそか物事の捉え方の立体度が変わったというか、うんえー、い今まではこう正面ばっかりだったんですけど、うんまあ、360度僕が今見れてるか分かんないですけど、うん、視野が広がってやっぱ全部過去になるからって言葉がやっぱ俺は自分の中でしっくりくるなと思って,て、うん、本当に萌川さんと出会っていろんな経験だったりいろんな言葉だったりとかいろん,んな価値観に触れたことによって本当に。自分でもやっぱ強くなったなって思えるというか、えー、さっきのも負けても勝ってもみたいなことも、うん、糸井重里さんが言ってて、はい、甲子園だったら一回負けたら地元に帰らないじゃいけないじゃないですか、うんそうで,すね、でもプロ野球だったらリーグ戦だから勝ったり負けたりして二勝一敗だと優勝しちゃうんですよ、うん、プロって負けられるってことだよって言ってて、うん、プロって負けても次また行くってことかとか思いながらさっきの,そのレオ君の,その言ってくれた、まあ、全部過去になるみたいなのも、えー、最初にレオ君と会った時にその話ずっとしてて、うん、もうめちゃくちゃ僕小学校の頃とかいじめられた時にうちのばあちゃんが「お前これ絶対覚えとけ」って言われて、うん、でいつか懐かしくなってで好きな女の子ができたら「今日いじめられた話しろ」って「モテるぞ」って
、えー、<笑>強いおばあちゃんって言われたの未来を突然期待できるようになったっていうかここじゃないどっかにドーンって飛ばされたみたいな感じがして、はいはいはいはい、今に執着すんなって,って感じで,できっと全部懐かしくなる、はいはい、でそして懐かしくなったらもう自分の情感たっぷりに語っちゃうよみたいなんなんとなくそれがレオ君と最初飲んでて僕もなんかいろいろと行き詰まった時がたくさんあったから。でレオ君も、まあ、行き詰まったというかいろいろと抱えて大変な夜で、うんはいで,ね、で,でもいろんなもうキャラバンを前に進んでいて、はい、レオ君がどのくらいの,、ね、あの責任感を持ってどのくらいのことで毎日進んでるかもうマジでわからないんだけど僕はこんな言葉で救われてきましたよっていう話をんなんかその夜にしたのを覚えてる。そうそううんちょっっとやっぱ悲観的な世の中というか,、うん、なんかその先に笑い話にできる未来があるって思えるっていうのは、うん、すごい今の時代にすごい必要な気がしてるんですよねいや僕もすごい思うなんか夢を持つこととか、うん、希望を持つことすご,いすごく重要な気がするんだけど、はい、なんかその夢を語れる人を持つこと、うん、そうですねすご,く言うあのすごく大切な気がしてそうです、ね、僕も50なんだけどその。友達とかと話して、うん、俺さ将来さとか平気で言うのうん<笑>こんななりたいんだよねって、はい、で、まあ、できれば実現したいけど実現しようがしまいが夢を共有することができるそ,、ね、なんかそれだけで救われるっていうか、うん、いやマジそうです、ね、なんかそこは夢が叶うよりも夢,夢を共有っていうか夢を語れる人が近くにいると生きれるみたいな、うん、<笑>そうですねのが僕にはあって。確かになんかレオ君と僕もたまにだけどこうやって会って話したりとかするとお互いこう近況があって悩みがあってでもそれでもなんかこういうことやりたいと思うんですよねとかこれどう思いますかみたいな話とかいやレオ君この本どう思うとかお互いでもちょっと未来見てじゃあまた,またねみたいな感じが自分にとってもすごくいいリセットの仕方ができて。全然年代が違うんだけど、嬉しいですね。そういう共有ができるのは嬉しいです僕。マタネが言えるのがいいですよね。ここビーファーソンになってからですけど、うん、そのマタネという言葉の重みみたいのを知る経験が多くて、はあ、こう夢を語って、うん、そのマタネって言えてまた会えるっていうのもなんか何よりこう尊いんだなっていうか、いや本当にそうかもしれない。僕の本を最初にレオ君が読んでくれて、はい、で会えたじゃない、はい、で僕もラジオをやっていて、はい、でレオ君がこういう番組をやっていて僕を呼んでくれて会えたじゃない、はい、でなんとなくそういう仕事をしてるからまた会える夜があったりとかするんだけど、はい、だから僕も本とか書いててすっげえ孤独なんでうんうわもうやだとか思うことす,すごいあるんだけど<笑>、はい、まあでも例えばレオ君だったりとか、はい、こう読んでくれる人だったりとかまた会いたいとか思うとうあじゃあもうちょっと頑張ろうかな。って思えたりとか、はい、社会人になると仕事でつながれると友達になれるんだなって僕本当に思えて、はい、でなんか事務所行った時とかも一緒に何かやりたいよねっていう、はい、でもこれをなんか実現するのはもう本当に自分も頑張んなきゃいけないしって思うでもそこで初めてこうやるなんか目標とかがぼんやり僕は始めちゃったんで物を書くってことを、はい、そこで。たまたまこうレオ君に会ったんだけどたまたまを本当に運命に<笑>したいというかうあれ運命だったよねって、うん、もう過酷へでこうできれば俺たちの勝ちだよなとか思ってそうですね萌川さんの言葉で、はいうん、運命という言葉は過酷へがよく似合うっていう、はいはい、僕結構いろんなところでこの言葉が好きって言ってます、えー、ありがとうございますなんか会った時に、はい、運命だねとかさ、はい、詐欺っぽいじゃん、はい、なんで<笑>過去形でなんかいろいろお互いやってやっぱり離れがたいと思っていろいろ仕事したりとかで最終的にやっぱりあの時あったのは運命だったんじゃないって過去形で言いたいっていうかお互い仕事をするのがなんか社会人になって友達作るのに一番なんか正しい道なんじゃないかって僕は最近思ってまあレオ君とのお会いできたことも含めてそれを確信を持って今ずっと考えてるかな。す、う、で、ん、にこういうふうになってる時点でもうやっぱり自分があの時本を取ったのは運命だなっていうふうに思いますし,し運命探しをするとすごい面白いですよねその過去の例えば、うん、あの時マイクを握ってたのも運命かとかそう
あの時失敗したのも運命かそう辛いのも幸せなのもそう勝ったからこそ会えたっていうのも,もちろんあるけどあの時負けたから、うん、あの時しくじったから、うん待っててくれた人がいたりするじゃない。そうそうそうですね。僕もなんか全然違う仕事とかもやってたとしたら、物書いてないし、はい、そうしたら今日レオ君に会ってないし。確かに。今日レオ君とこうやって話してるなと思うと、あれ運命だったなと思う。そうですよね。<笑>みんな同じじゃないですか。僕も萌えがらさんも、うん、いろんな職業についてる人も、うん、同じ人間で、うんうん。同じような、同じはないかもしれないけど、同じような痛みだったりとか、同じような幸せだったりとか、はい、同じような孤独だったりとか。うん、そういう思ってる中で、みんな生きていて。うん本当に正解っていうものがない世の中の中で生きてるからこそちょっとの考えとかちょっとの言葉一つで少しだけなんか世界が明るくなったりとか今日やり過ごせたりとか、うん、とか、うん、本当にそれだけでいいと思うんですよね今日やり過ごすだけでも,、うん、もう生きてるだけですごいじゃないですか僕らなんて、うん、みんな人類、うん、だってギリギリですよギリギリですみんな<笑>だって明日なんて誰も決めてないんですよ、はいはいはい、1秒後だってでも、はい、今日というもう唯一戻らない日々を僕らは生きたとしたら、うん、これ以上にこの素晴らしいことってないはずだから、うん、自分もやっぱ僕は萌柄さんからたくさんもらってるように、うん、僕ももらいました音楽で誰かにとってのたった一言みたいなのを届けていきたいなっていうふうに思いますし萌柄、うん、さんは。たくさんの文章とまあ映像作品もたった一行僕もはい<笑>もう誰かに残るようにそうですよね僕はそれで救われたんでいやでもそうかもしれない、うん、お互いそうかもしれないでそれで言うと最新作のはい、はい、あすごい仕事をサクサクとするはい<笑>仕事をサクサクとしますよ<笑>僕は<笑>明けないで夜はい僕読ませていただきましたけどありがとうございますちょっと J ブとっていう、はい、あのラジオの曲で、はい、朗読をしたものとか、はい、映画のパンフレットとか、はい、いろいろな雑誌に書いたコラムとか、うん、集めて一冊にしたもので、はい、なんとなくもう夜で、はい、明日朝来なきゃいいのになって思う人がすごいあるでしょうでそういう日とかに読んで負担にならず、うん、まあいいかって思えたりとか、うんはい、できれば安眠してもらえるんではないかというものを全部集めて。うん一冊にしましたんでよ夜読んでくださいすごい贅沢だった気が僕はしたんですけどあ、僕も自分で順位とか決められないけど、はい、本当は自分が一番好きだ好きなものとかあるじゃん、はい、はい。レオ君も絶対口が裂けても言えないと思うけどこの曲が一番好きとかアビーバースの中でこの曲が欲しい曲だよっていう,そう,そう,そう、はい、とか自分が好きとか、はいはいはい、でそれで言うと自分が今までものを書いてきて一番好きだ好きだなって思う文章がちょっと何個か入ってて、はい、おなのでまあ他の本とかも出てるんですごい言いづらいんですけど、はい、過去形のさっきの話でいくと、はい、後から考えたら、うん、あこ,のこの本一番好きかもって,、えー、って思う本になったなーっていうふうに思ってます。はいはい、ということで、はい、2杯目です。2杯目ですね。すいません。いや全然全然。<笑>みんなに見てほしいなっていうふうに思うんですけど、はい、本を読めないって言われる、うんうん、あのー。友達たちに萌えがれさんをずっとお勧めしてて、えー、嬉しい本とか読むのとかいろいろ聞かないとやっぱ歌詞書いたりするんで、はいはい、俺マジで読めないんだよねみたいな、うん、って言うときにいやマジ萌えがれさん読んだらマジで読めるから絶対だって俺が読めたんだよみたいな言ったらあ,あ確かにそっかみたいな僕も本読まないんであ本当ですか全然読まなくて本読めないから本読める人の本書きたくてあ自分で書くじゃない、はい、であのまあパソコンで打ったりいろいろ書いて、はいでこれでいいのかなと思って朗読してみるんです、はいあはい、そうすると漢字書けないのに変換とかしてたり、はい、句読点とかで詰まったりとか、うん、あれここ句読点いらないなとか、はい、そういうので全部直してってで読めない漢字とかひらがなにしたりとかして、はい、とにかく読みやすいように読みやすいようにしないと自分が読めないんで,あなるほどです、ね、一番最初の読者の僕が本をちゃんと読めない人間で今でも読める本が限られてで同じ本ばっかり読んじゃうんで。自分が好きなものは知ってるんで、はいはいはい、だったらこうしようで本を読めないっていう人でも読めるものにしたいなみたいなふうにして毎回書いてるかもしれないですね。言葉の、はい、浸透力っていうんですかなんかその、はい、これは絶対に言わないでねっていうテンション感で本を書くって言ってたじゃないですか。<笑>言ってましたなんかか真正面からぶつかってきてくれてる感じというかそのぶつかるような言葉じゃないにしても、うん、ちゃんと自分の心を分かってくれてる、うん、理解者みたいな感じがしてしだから多分支えられてたんだなって思うんですよねこれを書いたらたくさんの人が読むんだとか思うと、うん
もう本当のこと言えないじゃん、うん、そうですね怖くなっちゃう、はい、だから1対1で絶対言わないでねっていう人がなんかたくさんいたら嬉しいな、はい、皆さんじゃなくて1対1の関係がたくさんあるみたいな、うんはい、でもそれはレオ君から僕は教わって<笑>その最初にいた時にこうそういうライブとか、はい、いろんな人たちがこう見てるっていうのがどう,どういう感じなのっていう普通にレオから言ったら「いや1対1です」あ言いましたね確かに1対1です、はい、顔見えてるんですよ、はい、1対1です、うん、僕って言って東京ドーム終わった後に、はい、レオ君と話してどうだってやっぱり違かったって言ったら一番奥まで全員顔見えてましたって、ね、<笑> 1対1でいけてたんで,そ,で、ね、それでなんか自分の中で何かあるかなって思ったけど何にも揺るがなかった1対1でしたって言って、はい、すげえなって思いました、ね、<笑><笑>本当にでもそれは本当に僕学んだとこで、うん、僕もそれだったなと思うし例えばこういうふうにして、はい、誰かが聞いてるって思わないようにって話してるじゃない、うんはい、お互いがでこれがどこまで2人で思わないでいられるかっていうことが命だと思うんですよ、うん、その先に誰かがって思った瞬間に鈍るみたいな、うんそ,うですね、でそれも文章もそうで、うん、自分が大切にしてる人いやもう本当にお世話になった人そういう人たちも読むって思ったら。うん恥ずかしくて書けないってくなっちゃうことがたくさんあるじゃない、うんうんそうですね、だからもう誰も読まないよ誰も読まないよって自分に呪文をかけてこう書くみたいな、うん、それはもうレオ君からも学,学んだところがすごく本当にでかいそんな森川さんにそうやって言ってもらえるのは本当です光栄ですありがとうございます<笑>いやそうでしたね僕もでも音楽そうでしたねでもずっと一対一っていうのは言ってたよね今は今も変わらないですね、うん、そのだから東京ドーム立った時も、うん、でかいっていうふうには思いましたけど、うん、思ったけど思わなかったんですよね、はあ、あこのこれだったら俺一対一でできるって思ったから、はい、もうリハの時に、うん、あこれはもう勝ったって思ったんです自分の中で、うん、これはビビる必要が何もない飲まれなかったはいこれはもう勝ちだ俺の俺らの勝ちだって思ったんで、はい、初ドームをやるアーティストはやっぱ魔物がいるって言われてるらしいんですけど、はい、b f i r s はいなかったよねってで言われたのはもしかしたらそのゼップとか、はい、ホールとかの時から俺らは一人に届けるんだっていうのを、うん、ずっとやり続けたからこそ、うん、結局大きくなっても一人は変わらないっていうか、うん、その対するものは変わらなかったから、うんまあ、b ファーストには魔物がつかなかったのかなっていうふうには思いますし、うんうん、なんかよあともう一個自分が経験したのは、うんまあ、なんか人生生きてる中でやっぱ。うんなんだろうその褒めてもらえる声ばかりじゃないじゃないですか、はい、その批判的な声も、うんまあ、届きますけど、うん、やっぱそういう時になんかその一人を見れるようになってからは、うんまあ、傷つきますけどその深手はおあんま追わなくなったかもしれないですね。うん、その例えば「なんだよお前歌やめろよ」って言われたとしても、はい、いい意味で「いやお前のために歌ってないし」みたいな、うん。俺はあなたじゃない人のために歌ってますっていう、うん、この一人のために歌ってるんで別にあなたのために歌ってませんっていうのをできるようになったんで、うんうんうん、そこはなんか自分の中でその一人のために歌うっていうのを続けた結果、うん、その全員に愛されようじゃなくて一、うん、人でも自分の声が届いてくれてたら、うん、俺はマイクを持ってる意味があるやっぱりなんで俺って生きてんだろうって思うことやっぱあるんですよね人生生きてて、はい、なんで俺今日生きてんだろうとか、うん、何のために俺今日これ仕事に向かってんだろううん、でも現場については普通にいつも通りメンバーもいて楽しく過ごして、うんはい、でもふとした時にやっぱそういうふうにネガティブなんで思うんですよ、うんうん、でもやっぱステージに立ってマイク握って歌ってると踊ってると、うんうん、あ俺このために生きてたんだって思えるんですよ、うん、なんか敵じゃないけど、うん、ドーンってこういろんなものにこう壁が迫ってくるみたいな感じのことをレオ君は最初の夜に言ってたけどそうです、ね、東京ドームはそうやってレオ君がいた時に、はい、東京ドームの本当の本当の一番後ろの後ろの席の人の顔は見えたか見えないかは分からないけど、うん、見えたってレオ君が思ったことが、うん、あ超えたんだなって僕は思って、うん、全員一人一人一対一で対話ができたあ大丈夫だって、うん、自分で確認できたんだなって思うとあの時の夜を超えたんだなってふう,、ね、うに思って感動したすごく。本当に良かったです僕あのままだったら多分潰されてたと思いますもんね自分でも心配し,してましたでも,その、うん、でもその時やっぱ萌柄さんとやっぱ飲みに行くことも多かったですし、うん、よく飲みましたねよく飲んでましたね、うん、あの僕ゴールデン街の好きなところはその職業とか何かでこう区別してないのが好きで、うん、一人間として
関わってくれるじゃないですか僕はなんかその一期一会で、はい、一期一会で<笑>なんか今この僕を知ってる人っていうのは、はい、ビーファーストのレオだっていうふうに接してくれるんですよ、うん、それはそれですごくリスペクトもあるし、はい、すごく嬉しいである一方じゃあ本来の上村レオはどこに行ったんだろうって思うとかも,もちろんあって、うん、でもやっぱそれが地元に行った時とか、うん、あ俺上村レオだって思えるんですけど、うん、ゴールデン街とかに行くと、はい、それが復活するというか自分をちゃんと人として見てくれてる。普通の何気ない夜がそこにありますよ、はい、その当たり前のようにあった夜がこんなにも愛おしいものなのかって思える夜っていうのがゴールデン街にあってそれが僕はすごくゴールデン街とかのいいところだって俺は思うんですよね。でその何気ない夜ってなんか来週になったら1年先になったら忘れちゃうかなっていう、うん、でもその忘れちゃうことの集積じゃない、うん、ほぼ人って本当は。うんでも、まあ、レオ君の仕事が特にそうかもしれないけどここで何をやるここでもうライブがあるってたくさんあるじゃない、うん、じゃ何気ない本当に、まあ、ち,ょちょっと弛緩した時間みたいな、うん、<笑>でその時間がもし一緒にいてね、うん、あれば嬉しいかなっていうふうに思ってそれでまた荷物だったりとか荷物だけじゃなくて背負いたいものもあるだろうし、はい、レオ君が。だったりもういろいろなものを背負ってまたそこで戦ってる姿を見て僕らも感化するしでまた疲れたら。お疲れって感じでそうですよね<笑>飲める場所があるとなんとなくいいじゃない、うんうん、肩書きイコール責任でもあるんで、はい、やっぱ自分は音楽が好きだしその音楽をやってるアーティストという目に対しては全,全くネガティブなものはないんですよ、うん、ただその世間の風潮だったりとか、うん、こう存在しなきゃいけないみたいな正解みたいなものが僕は窮屈に感じるだけであって、うん、だから自分はなるべく肩書きをそぎ落とす生活というかがしたくて、うん、自分はアーティストだから高い酒を飲むぜとかも嫌なんですよ、うんうん、自分はこうありたいからこのお酒を飲みたいとか僕はこうありたいからこういう車に乗りたいとか僕らは一人の人間でただそこにみんなと同じように音楽というものでお仕事というものにしてるだけであって、うん、肩書きなんてものはもう全部すっぱだかなったらみんな同じじゃないですか。全員人間なんだし。<笑>でも多分それがこうベスティの方々とかにも伝わってて、うんうんうん、そうだよね。でそれを多分レオ君も裏切りたくもないし、うん、裏切るつもりも全くないからそう,、ね、そういう風な行動を取るというか、うん、できればいろんな人たちを裏切らないで生きていきたいなっていう,う、ねうん、だってそれが多分自分も保つことだからみたいな感じでやってるのを見ながら僕も本当に。影響を受けてるし、うん、ここまで覚悟を持ってそれも軽やかにやってるのかって思うと、はいろいろねテレビだったりとかそうです、ね、本当に歌番組とか、はい、あの年末とかでも見ながら、はい、あこの人はまだまたこういう枷をつけてやってるって思いながらも<笑>でも多分これが自分にとってのバランスとやりたいことと生きる道としても、うん、全部自分の中で正しいって思えたことなんだなって思って、ね、息が詰まったり息詰まったり。うんうんした時にまあ飲めて、うん、またその日をその夜を超えていく日がこの人は来るんだろうなって思っててそれを見てるのが楽しい本当にこう自分が年をこう重ねた後に、うん、あ友達ってできるんだっていう勝手に友達だって思えてなんかそので自分もまだ物を書いていて、うん、いつこれが終わるんだろうって思いながら。はいやっていてちょうどこの間大槻健二さんともちょっと再会して一緒に話をして、はい、いろんなことが終わったり始まったりしながらでも、はい、勝ったり負けたりそれこそしながら、はい、お互いまだやってるねってなんかそれをレオ君ともこの先も言えたりとか、うんまあ、できれば一緒にどっかで仕事したりとか、うん、で,できたらあ自分もやってる意味とか意義があるなって思ったり、うん、あ友達って。だって言えるなみたいな思うためにも頑張れ頑張りたいなって思っているかな、はい、いや嬉しいですよ僕も頑張って音楽続けます本当に頑張ってください、はい、もうそれを見るのが僕は本当一ファンというかベスティとして見るのが楽しみなんで一ファンで言うと僕はこの本この本ですよちゃんとしてる皆さんちゃんとしてるなファンでし,したらちゃんと俺は押し出しますよあんまりこう最近本屋さんに行ってない人とか
エッセイとかも年単位どころか10年単位で読んでないなとか、うん、買ってないなとかいう人にペラペラでもいいんで見てみれもらえると読んでもらえると嬉しいですね。うん、人生の決断が違かったらこういう人生があったかもしれないみたいのを歩めるのが萌柄さんの本のすごく僕の好きなところでもあるのでぜひ皆さんに読んでみてくださいありがとうございますすげえちゃんとしてる<笑><笑>いやでも本当に久しぶりに話せたはいなんかマジでもうお酒も飲んでますけど、はい、本当になんか飲み屋でいつも飲んでる雰囲気で、はい、僕らしか聞いてないよねのテンション感で、はい、それをたまたま通りかかった人に聞かれたくらいのテンション感で、はい、たまたま撮影されてた,たまたまカメラが待ってたっていうだけで,<笑>でも知らないからそんなそ僕ら聞いてないっていうテンション感でやれたのは萌え、はいはい、柄さんだったからだと思うんで本当第一弾でしたけどもまた呼んでください、はい、ぜひまた来てください、はい、ありがとうございましたありがとうございますありがとうございました